Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss today audit reports. First of all, the learning outcome. Students will be able to understand the audit reports and its content. The important thing is types of the reports and what are the contents of those reports. It will enable to see through various types of audit reports in how the qualified and unqualified reports are prepared. What types of qualification can be reported by the audit? Here you should not be confused. Qualified report is a bad report. Unqualified report is a good report. It's otherwise, you know, qualification means something good. But here in this case, qualification is not good for the audit report. Now the objective. The auditors give assurance that the financial statements are prepared as per company's record. So this is first thing, that they are being prepared as per company's record. On the other hand, if they are in accordance to the rules and regulations, standards of auditors. The financial report standards are being followed. That is also very important. And the reports which we are auditing, they should be in accordance to the international financial reporting standards plus the company's act and plus all other regulations. The company policies in line with the regulation must make sure that the company policy is in accordance with the regulator, means SSP, stock exchange, and all others, they should follow the same. So first of all, auditor's right. Who is auditor basically first thing is? Auditor is in fact accountant, chartered accountant, management accountants, but he is in auditing profession as such, not as a financial controller somewhere. No, his job is to audit the company. So first of all, he should have a proper qualification, chartered accountants or cost and management. So what rights they have? If you are appointed as an auditor, so you should have some rights when you want to do the audit. Number one, right of access to all times to the books, records, documents and whatever he needs for the purpose of his audit, he is supposed to demand from the client and client is supposed to provide all those details. In this stage, if there is any detail to give it, it will be audit report. It will be a qualified report. So, he is having access all the time. Right to require offices of entity to provide them with information and access. They have to sit in a proper place. Proper atmosphere देना पड़ेगा जहाँ बैठकर वो काम रहेगी बात के वो जो documents check करते वो वहीं छोड़ देंगे लेकिन जो important चीज होती है वो अपनी एक audit file बनाना शुरू कर देते हैं और सारे documents जिनकी उसको जरूरत है जो important हैं वो अपनी file में maintain करते हैं और वो अपने साथ रखते हैं वो वहाँ नहीं छोड़ते right to notified and attend meetings of equity shareholders ये भी उनका राइट है कि जब भी कोई शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करेगा बोर्ड दे आर सपोज टू बी कॉल्ड ऑल्सो उनको भी नोटिस आएगा कि जी मीटिंग है और आप आए नेक्स्ट ऑडिट राइट टू बी हर्ड एट द इक्विटी शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग और एजीएम में उनको राइट है कि उनकी बात भी सुनी जाए ये नहीं कि आप उनसे कहें जी बस आप देखें क्या हो रहा है नहीं इफ दे वॉन्ट टू से समथिंग दे आर अलाउड टू से तो उनकी बात को सुना भी जाए राइट टू सी अ कॉपी ऑफ रिटर्न रेजोल्यूशन पास कोई भी रेजोल्यूशन पास होगा एनुअल जनरल मीटिंग में उसकी कॉपी इनको प्रोवाइड की तो ये जो राइट्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं कि जी इन इन राइट्स की वजह से ये एक ऑडिट करते हैं ऑडिटर इज एन अकाउंटिंग प्रोफेशन हु कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of company's accounting debt. Very clear, hai, independent. There is no force. Whatever you want to ask, you have to provide it. 
और वो अकॉर्डिंगली उसमें से जो चीज़ ढूंढना चाहेगा उसके मुताबिक वो अपना ऑडिट उसका एक प्रोग्राम होता है कि कैसे ऑडिट कर मसल जब भी कोई ऑडिटर आएगा सबसे पहले वो आप अपनी फाइल से पुराना जो आपका लास्ट ईयर का डाटा है ना उसको मैच करेगा कि आपने ओपनिंग में वही लिया है अगर तो ओपनिंग में वही है अगर उसमें चेंज है तो देन ही विल कॉल अगेन कि जी ये चेंज क्यों है अब तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए होती भी नहीं है लेकिन उसकी ड्यूटी है कि वो उसको चेक करे कि जो पिछला साल हमने एडिट किया था उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस हमने छोड़े थे क्या वही ओपनिंग बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड किए हैं दी ओवर राइडिंग ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू रिपोर्ट ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट ये अब ऑडिटर्स की ड्यूटी है कि वो उन स्टेटमेंट्स के बारे में बताए कि ये ट्रू एंड फेयर हैं यानी ये ठीक हैं आप ये नहीं कह सकते कि दे आर हंड्रेड परसेंट करेक्ट नो करेक्शन हंड्रेड परसेंट करेक्शन की जिम्मेदारी नहीं है उसकी जिम्मेदारी उसकी है कि ट्रू एंड फेयर ये सही हैं ये अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड दिस इज़ अ ड्यूटी ओवर टू द शेयर होल्डर और ये इसलिए कि दे आर बाउंड टू से समथिंग टू द शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स की को रिपोर्ट करना होती है यानी मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करनी होती बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव देयर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल फ्रॉड्स एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ऑफ टू मेक द ऑडिट रिपोर्टर्स यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहते तो हैं ऑडिट रिपोर्ट लेकिन बेसिकली ये ऑडिट ओपिनियन है तो ये नॉर्मली ऐसे ही है लिखा जाता है ऑडिट रिपोर्ट भी और ओपिनियन भी लेकिन वो जो रिपोर्ट बनती है वो उसमें अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस आपके अकाउंट्स के बारे में अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ये नहीं है कि वो आ, रिपोर्ट लिखें उसमें ऐसा कुछ नहीं इसमें नंबर वन है कि तमाम जो रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तमाम से मुराद मेरी इनकम स्टेटमेंट है बैलेंस शीट है चेंज ऑन इक्विटी स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट नोट्स टू दाउंट से और अदर एक्सप्लेनेशन जो भी उस रिपोर्ट के साथ है वो उसके ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा इफ ही इज सेटिस्फाइड देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन कैश फ्लो फेयरली इन अकॉर्डिंग टू दफ आई आर एस द ऑडिटर एक्सप्रेस एन अनकालीफाइड ओपिनियन अगर वो हर तरह से सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो अनकालीफाइड रिपोर्ट दे लेकिन किसी वजह से कोई इन्फॉर्मेशन जो उसने डिमांड की और उसको नहीं प्रोवाइड की गई तो वो ऑब्जेक्शन लगाएगा और उसको मैनेजमेंट को भी बताएगा कि देखें दिस दिस इज नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई वो क्यूरी रेस करते हैं ना अकाउंट्स के बारे में तो वो बाकायदा उसको लिख कर फॉरवर्ड कर और अकॉर्डिंगली वो चाहते भी हैं कि वो लिख कर ही वापस आए उसी ऑर्डर में हमें बताया जाए कि जी मैंने जो पूछा था उसके बारे में आप क्या कहें अगर वो उनकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर उसकी वो पॉइंट जो है निकाल देता है लेकिन कुछ पॉइंट बच जाते हैं जो क्लियर नहीं होते तो उनके लिए फिर दे हैव टू वेट जब तक ऑडिट चल रहा होता है वो वेट करते हैं कि जी आप इसकी एक्सप्लेनेशन दें अगर मिल जाती है तो ठीक है अगर नहीं दे पाते दैन ऑबियसली वो अपनी रिपोर्ट में मैंशन कर दें थैंक यू वेरी मच